ha anunciado el bloqueo del acceso a Facebook y Twitter en todo su territorio. Esto en respuesta a las sanciones que han puesto en contra de los medios de comunicación rusos eh, Sputnik y Russia Today. El gobierno de Vladimir Putin lo considera un acto de discriminación. La Agencia Reguladora de Comunicaciones de Rusia ha anunciado el bloqueo de acceso a la red social Facebook dentro del territorio ruso como respuesta a supuestos casos de discriminación contra medios de comunicación del país. Según el ente ruso, las restricciones aplicadas por Facebook va en contra de un artículo de la ley federal adoptadas para prevenir violaciones de los principios claves del flujo de información. Ante esta decisión, la matriz de Facebook, Meta, ha señalado que están haciendo todo lo posible para restablecer sus servicios en el país para que la sociedad pueda expresarse de forma segura y organizarse para la acción. Por otro lado, la agencia rusa Interfax ha informado de que este bloqueo a Facebook también se ha extendido a la red social Twitter, mientras que la agencia alemana DPA confirma que usuarios rusos de esta aplicación no pueden acceder a ella desde sus dispositivos móviles. Bueno, también en un mundo globalizado estas limitaciones finalmente afectan a los ciudadanos más que a las personas más poderosas. Así es, eso también tiene otro tipo de lectura, digamos. Según el gobierno de Vladimir Putin, en respuesta al bloqueo de los medios rusos o que apoyan a Rusia, eh, bloquean el, el, los ingresos a Facebook y Twitter. Pero ¿cuál es el otro lado de la moneda? Que también limitas el acceso y difusión de comunicación dentro de tu país. Los periodistas rusos, eh, ciudadanos rusos que están utilizando Facebook y Twitter un poco para mostrarse en contra de la invasión rusa a Ucrania, pues ya no van a poder hacerlo. Durante el fin de semana hubo muchas protestas en Rusia en rechazo a la invasión a Ucrania. Han sido reprimidas con mucha violencia por la, las autoridades rusas, pero también las convocatorias se producen utilizando las por redes, redes sociales. sociales. Ahora, parte de este bloqueo también a, a, afecta al territorio ucraniano. Si bien es cierto, hay zonas en las que se han caído las comunicaciones, según el gobierno ucraniano, denuncian que es por accionar de hackers rusos que han bloqueado las señales de Internet uh -huh. en territorio ucraniano. Los lugares que quedan como puntos fantasmas, donde sí puedes encontrar señales de Internet, no van a poder conectarse a Facebook y Twitter, Tampoco. porque lógicamente este bloqueo trasciende un poco la frontera. ¿no? Es increíble la situación, pero finalmente las redes sociales terminan siendo fundamentales en momentos como estos, ahora que existen, porque también son canales de información para las personas que quieren ponerse eh, seguro, en una zona segura, que quieren trasladarse también para como una vía de escape. Así es, funciona como medios de, de comunicación, medios Correcto. de información Así. sumamente vitales. No se forman grupos de Facebook de personas que quieren moverse de una ciudad sí. a otra. Alertar, eh, ¿no? Ahora, bueno, se van a sí. tener que ver otras alternativas, ¿no? Y la gente en Rusia lo mismo. Las coordinaciones para hacer manifestaciones, protestas, difundir información, también se van a ver limitadas por esta decisión. Uh -huh. En medio de todo.